তারপরে তারপরে প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট এই অংশটা আসলে আমাদের সাথে সহায়তা করবেন জনাব মাসুদ সিস্টেমে চলে আসবে সেই আছে উপস্থাপনা করবে প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট मोटामुटी भाव এই পর্যায় পর্যন্ত শেষ হবে তো এরপরে আমরা যে কাজটি করব আমাদের দুটি ক্লাস লাগবে হলো এজাইল অ্যাপ্রোচ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং লেটেস্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট আগে আমরা কিন্তু পিএমবিও কে সব জায়গায় একটা কথা বলতাম যে ইন মোস্ট কেসেস এখন কিন্তু আর পিএমবিও কে মোস্ট কেসেস বলে না তারা কিন্তু একেবারে সরাসরি যে ইন অল কেস অর্থাৎ যেখানে পিএমবিও কের এই সমস্ত শর্ত সাপেক্ষ ইত্যাদি ইত্যাদি আছে যেটার জন্য এজাইল লাগবে এজাইল তার মানে হলো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বা পিএমআই এখন স্বয়ং সম্পূর্ণভাবেই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের আগে যে সমস্ত যা কিছু সবগুলোই সে প্রেসক্রাইব করছে তো এজাইল অ্যাপ্রোচ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আপনাদের সাথে ইতিমধ্যে আমরা শেয়ার করেছি যে দেখেন এখন যে পরীক্ষা হবে এই পরীক্ষাতে ফিফটি পার্সেন্ট প্রশ্ন মোটামুটি ভাবে संख्या अत्यंत कम कम मानी कत षोलो सतर जन आजाइल सार्टिफाइड सारा देश তো যাই হোক আর এখানে পিএমআই যে কনসেপ্ট প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের সাথে আপনারা দেখেছেন যে দশটি নলেজ এরিয়া যখনই আলোচনা হয়েছে তো লাস্ট প্যারাটা অর্থাৎ প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষের দিকে কিন্তু এজাইলের সাথে ওই চ্যাপ্টারের সম্পর্কটা কি কিছু একটা কিছু মোটামুটি ভাবে একটু লিঙ্ক করার চেষ্টা করা হচ্ছে করেছে এবং এই পর্যায়ে এসে পিএমআই এর অবস্থানটা হলো এইটা যে আসলে এজাইল লাগবে এজাইল ছাড়া আসলে হবে না অর্থাৎ আমরা যে সমস্ত প্রজেক্ট করি সেখানেও কিছু কিছু এজাইল এর কনসেপ্ট আছে তো যাই হোক এই এজাইলটা নিয়ে আমাদের নেক্সট ক্লাস দুটি ক্লাস আমাদের লাগবে এজাইল অ্যাপ্রোচ এর উপরে আমরা সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছি ব্যাপক ভাবেই আশফাক এটার উপরে আসলে বেশ এখন তাকে এই নর্মাল অবস্থা থেকে जिसमेंटर जिसगल लगे कवर कर তো এজাইল অ্যাপ্রোচের দুটি ক্লাস আমাদের লাগবে এজাইল অ্যাপ্রোচটা কমপ্লিট করে এরপরে আমরা যে জায়গাতে যাব সেটা হলো পিএমআইরি আর একটা যেটা সর্বশেষ যে কাজটি যেটা এর আগেও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম অর্থাৎ পিউপিল প্রসেস এবং পিউপিল পিউপিলে হলো ফর্টি টু পারসেন্ট প্রসেসে হলো ফিফটি পারসেন্ট মার্কস আর এইট পারসেন্ট আছে আর একটা অংশে তো সেই জিনিসগুলো নিয়ে পিএমআই একটা পাবলিকেশন আছে পাঁচটি চ্যাপ্টারে ভাগ করা হলো টোটাল যে কাজটি করছি আমরা সেই কাজগুলোকে পাঁচটা ভাগ পাঁচটা চ্যাপ্টারে নিয়ে আসবো এটা আমাদের আনা না এটা আসলে পিএমআই আনা আমরা সেটা সংগ্রহ করেছি সেইটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ফলে এইটার মানে একেবারে একটা প্রস্তুতির জন্য আমাদের আরো যে কয়টি ক্লাস লাগবে অর্থাৎ সেটা হলো স্টেক হোল্ডার পর্যন্ত কমপ্লিট করলে धारणाटलिस्ट पांच क्लस 
পরে এটা একেবারে একটু কষ্ট আপনাদের হবে হলেও আমরাও এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের যে আরো আট থেকে নয়টা ক্লাস আমাদের যদি আমরা করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ মোটামুটি একটা অবস্থায় চলে আসবো তারপরে নিজের মতো করে প্র্যাকটিস আমরা সবাই মিলে করতে থাকবো করতে করতে ইনশাল্লাহ আশা করি যে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা সবাই পরীক্ষাতে করতে পারবো সেরকম একটা অবস্থাতে ইনশাল্লাহ আমরা যেতে চাই কারণ আমাদের টার্গেট হলো যে সিপিটিউ একটা অনন্য প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে সেখানে পিএমআই এর একটু ছোঁয়া অবশ্যই আসবে এবং সেই ক্ষেত্রে এটার সম্পৃক্ততায় আমরা আশা করি যে এখানেও একটু পরিবর্তন আসবে তো প্রিয় সহকর্মী বৃন্দ আমরা আজকে কিন্তু ফোকাসটা বললাম যে আমরা ঠিক এখন থেকে পনেরো বিশ মিনিট আমরা পনেরো মিনিট বিশ মিনিট আমরা আলোচনা করব রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা নিয়ে তারপরে আমরা সরাসরি প্রকিউরমেন্টে চলে যাব আর রিস্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যদি সেখানে আরো কিছু বাকি থেকে থাকে কোনো অসুবিধা নেই এটা আমরা আরো আলোচনা করতে পারবো আলোচনার আরো সময় আমাদের থাকবে সে সময় আমরা আলোচনা করব ডোন্ট গেট ওয়ে এই পর্যায়ে আমরা প্রজেক্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছিলাম এর আগে একটু দেখাচ্ছি তারপরে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা গত ক্লাসটাতেই আসলে শুরু করেছিলাম প্রজেক্ট রিস্ক নিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলাম যে প্রজেক্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনক্লুড দি প্রসেস অফ কন্ডাক্টিং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানিং আইডেন্টিফিকেশন অ্যানালাইসিস রেসপন্স প্ল্যানিং রেসপন্স ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড মনিটরিং রিস্ক অন দি প্রজেক্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটাকে আসলে সাতটা প্রসেসে ভাগ করা হয়েছে সাতটা প্রসেস সেটা হলো অন্যতম এর আগে যেমন আমরা প্রজেক্ট ইন্ট্রো ইন্টিগ্রেশন ম্যানেজমেন্টও সাতটা প্রসেস ছিল রিস্ক ম্যানেজমেন্টও সাত দিয়েছে টোটাল কয়টা টোটাল হলো প্রসেস হলো উনপঞ্চাশটি তাহলে উনপঞ্চাশটার ভিতরে সাতটা প্রসেস কিন্তু এখানে দেখেন ইনিশিয়াল প্রথম যেটা সেটা হলো যে প্ল্যান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ ইউজুয়াল যে আমরা কিভাবে রিস্কটাকে অ্যাসেস করব কিভাবে রিস্কটাকে ম্যানেজ করব আসলে রিস্ক কিন্তু একটা আনসার্টেন ইভেন্ট এটা কিন্তু ভবিষ্যতের এটা হতে পারে নাও হতে পারে নন রিস্ক আর নন রিস্ক আবার আননোন আননোন আবার নন আননোন এরকম ভাবে বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন আছে তো প্ল্যান রিস্ক যেমন আমরা বলেছিলাম যে প্রসেস অফ ডিফাইনিং হাউ টু কন্ডাক্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস পরে প্রজেক্ট এরপরে রিস্ক আইডেন্টিফাই করেছিলাম যে দি প্রসেস অফ আইডেন্টিফাইং ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট রিস্ক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সোর্সেস অফ ওভারঅল প্রজেক্ট রিস্ক অ্যান্ড ডকুমেন্টিং দেয়ার ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা নিয়ে আমরা রিস্ক আইডেন্টিফিকেশন এরপরে পারফর্ম কোয়ালিটেটিভ রিস্ক অ্যানালাইসিস কোয়ান্টিটেটিভ রিস্ক অ্যানালাইসিস দুটো অংশ কোয়ালিটেটিভ অ্যান্ড কোয়ান্টিটেটিভ কোয়ালিটেটিভটার উপরে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাট মোস্ট অফ দি প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটেটিভ রিস্ক অ্যানালাইসিসটাকে ওইভাবে অত আনা হয়নি বলা হলো যে খুব বড় যদি প্রজেক্ট হয় এবং যারা প্রজেক্ট যারা করবেন তারা যদি এটা চান তাহলে কোয়ালিটেটিভেন্টে যাব তো কোয়ালিটেটিভ রিস্কের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলেছিলাম যে দি প্রসেস অফ প্রায়োরিটাইজিং ইন্ডিভিজুয়াল প্রজেক্ট রিস্ক ফর ফার্দার অ্যানালাইসিস ফর অ্যাকশন বাই অ্যাসেসিং দ্য প্রোবাবিলিটি অফ অকারেন্স প্রোবাবিলিটি অফ অকারেন্স দ্যাট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার ক্যারেক্টার কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভের ক্ষেত্রে the process of numerically analyzing the combined effect of individual uh, individual project risk and proportion er pore risk ta jokhon assessment hoye gelo er pore kon risk hole amra ki korbo ki byabostha nibo ei tar jonno jeta holo je plan risk response process of developing options selecting strategy and agreeing on actions to address overall project risk as well as treat individual project risk ei process ta ke niye arsilam je plan risk response implement risk response the process of implementing agreed upon risk response plan plan jeta korbo shei tar upor eta ebong ei je dekhen monitoring the implementation of agreed upon risk response plan shei ta monitor thik moto hocche kina shei ta dekha plus tracking identify risk risk term and identifying and analyzing new risk notun kono risk jodi thake shei ta ke to sutran রিস্ক আইডেন্টিফিকেশনের এই কাজটা যে শুধুমাত্র একবার করলেই হচ্ছে তা না কিন্তু এটা কন্টিনিউ সবসময় এটা করতে হয় এবং রিস্ক আইডেন্টিফাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইভালুয়েটিং রিস্ক প্রসেস এইটা নিয়ে আমরা মনিটর রিস্ক কথাটা বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে রিস্ক ইজ অ্যান আনসার্টেন ইভেন্ট 
uncertain into event or condition that if it occurs as a positive or negative ei jagate amader ektu notunotto ache karon amader environment e amra shudhumatro risk ta ke mone kori negative but uh, pmi er standard er risk kintu নেগেটিভ তো আছে পজিটিভও আছে তো একেবারে ক্লিয়ারলি দুই রকমের রিস্ক রিস্ক পজিটিভ হতে পারে রিস্ক নেগেটিভ হতে পারে রিস্ক নিলে যে শুধুমাত্র নেগেটিভ হবে তা নয় পজিটিভও হতে পারে তো দুটা নতুন একটা আলোচনার বা একটু চিন্তা একটা খোরাক আমরা পেলাম তো রিস্ক ইজ অলওয়েজ ইন ফিউচার এটা একেবারে ক্লিয়ার রিস্ক ইনভলভস আনসার্টেনিটি ইট মে অর মে নট অকার যেহেতু ফিউচারে আছে যেটা হবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই there will be known risk and unknown risk both are clear risk can be negative or positive and are identified as threats or opportunity apnara nishchoi thought analysis er kotha mone ache strength weakness opportunities and threats that is also uh, belong to uh, a risk management er bhitori ashlo amader risk is considered from the moment the project is conceived ebong shekhan theke project joto shesh hote hote ekdom shesh jokhon hoye jay tokhon risk holo shesh hoye रिस्कटिटी একবারে কথা ক্লিয়ার রিস্ক ম্যানেজমেন্টে কি করব যে যেখানে পজিটিভ ফিচারগুলো আছে সেইটার প্রোবাবিলিটিটা বা এইটা প্রোবাবিলিটিটা কমানো এইটাই হলো আসলে রিস্ক ম্যানেজমেন্টের মূল অবজেক্টিভ তো এইটা এখানে আমরা যে কাজগুলো করি যে লিস্ট দি ভেরিয়াস ক্যাটাগরিজ অফ রিস্ক ক্রিয়েট এন্ড আপডেট এ রিস্ক রেজিস্টার তারপরে অ্যাসেস দি ইমপ্যাক্ট অফ রিস্ক টু ইওর প্রজেক্ট quantitative evaluate the impact of risk risk and proper describe and implement risk response strategy ei kaj gulo motamoti bhabe amra korte thakbo and define work around sei ta ekta risk er terminology it ei gulo niye amra motamoti bhabe so project risk management e abar oi eki kotha bar bar ghure phire majhe majhe ekta ashe jemon project risk management improves the process of conducting risk management planning identification analysis response planning response implementation and monitoring risk on a project risk ko igula korlam ebong monitor korte hobe so risk management process should be conducted iteratively iterative mane eta kintu bar 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 ekta ek bar je ek bar risk ekta assess korlam shurute oje je shesh hoye gelo ta kintu na eta shesh porjonto i cholbe last day porjonto i ashole assessment to cholbe ebong best manager outside the project regular risk management er ekta ekta kotha risk categorization eta amra er ager dino bolechilam ajke just ekটু shuru korar jonno je known risk unknown risk ei known risk ta ke shobdo ta ke known unknown boli unknown risk ke unknown unknown bol othoto known unknown er ager dine jemon class e amra ekta bolechilam je holy artisan er ghotona ghotona ta phute jawar pore but oi rokom কোন ঘটনা তো বাংলাদেশে কখনো ঘটেনি সুতরাং এর আগ পর্যন্ত দ্যাট ওয়াজ এন আননোন বাট এখন কিন্তু পুলিশ যখন স্টার্ট করলে তারা জানে যে এরকম এক ঘটনা ঘটতে পারে সুতরাং ওর জন্য তাদের একটা বাজেট বরাদ্দ দিতে থাকে তো নন রিস্ক তো দুটো বিষয় আছে যেমন ভেরিয়েবিলিটি রিস্ক আর অ্যাম্বিগুইটি রিস্ক ইভেন্ট রিস্ক তো ইভেন্ট রিস্ক मोस्टলি ফোকাস অন দিস টাইপ অফ রিস্ক দ্যাট ইজ দ্য কি সেলার মে গো আউট অফ বিজনেস ডিউরিং দি पदक्षेपारे 
So non-event risk, there are two main types of non-event risk, the number variability risk and ambiguity risk. So variability risk is the productivity may be above or below target, the number of errors found may be higher or lower than expected or unseasonal weather conditions. It is variability risk. Ambiguity, uncertainty exists about what might happen in the future due to particular exposure. Risk breakdown structure, umbra, as usual, I mean, sir, risk part is घटे मानी মানে এই টার্মটা শুনে আমরা জেনারেলি মনে করব যে এইটা বোধ হয় কোন একটা নেগেটিভ কিছু বা এটা একটা অবস্টাকল বা এই জাতীয় কিন্তু আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিনে কনস্ট্যান্ট বলতে আসলে बाउंड्री ইন্ডিকেট করা হয়েছে আমি একটু উদাহরণ দেই যে ধরা যায় যে আমাদের প্রজেক্টটা শেষ করতে হবে হবে হলো 31 ডিসেম্বর 2021 তাহলে এই যে টাইম এই যে 31 ডিসেম্বরের ভিতরে শেষ করতে হবে এইটা হলো একটা প্রজেক্ট কনস্ট্যান্ট মানে হলো যে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করা ওয়ান অফ দি প্রজেক্ট কনস্ট্যান্ট এটা হলো প্রজেক্টের টাইম কনস্ট্যান্ট আবার কন্ট্রাক্ট ভ্যালু নিয়ে হইতে পারে যে আমাকে 10 কোটি টাকা কন্ট্রাক্ট শেষ করতে হবে মানে কন্ট্রাক্ট প্রাইস হলো 10 কোটি টাকা তাহলে ওইটা কিন্তু আবার কস্ট কনস্ট্যান্ট যে 10 কোটি টাকার ভিতরে শেষ করতে হবে তাহলে কনস্ট্যান্ট আসলে ইটসেলফ কোনো রিস্ক না কিন্তু কনস্ট্যান্ট কিন্তু রিস্কের রিস্ক কিন্তু ইনভলভ থাকতে পারে কনস্ট্যান্ট গুলোর ভিতরে রাইট যেমন ডিসেম্বরের ডিসেম্বরের ভিতরে শেষ করতে গেলে আমাকে এই পরিমাণ স্টাফ অ্যাসাইন করতে হবে বা এই পরিমাণ প্রক্রিয়ামেন্ট করতে হবে বিষয়টা এরকম আর কি জি আপনি কন্টিনিউ করেন স্যার না ঠিক আছে চমৎকার মাসুদ স্যার স্যার এই জায়গা আরেকটু মাসুদ স্যার আরেকটু যদি ক্লিয়ার করো বলো বলো যে আমরা কি রিস্কটাকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে কনসিডার করতে পারি রিস্ক আসলে মোটেও কনস্ট্যান্ট না মোস্তা স্যার হয়তো সাপ্লিমেন্ট করবে কিন্তু আমার কাছে রিস্ক কোনো কনস্ট্যান্ট না রিস্ক হলো যে ওই যে ভেরিয়েবল গুলা যেটা প্রজেক্ট অবজেক্টিভ অ্যাচিভ করার ক্ষেত্রে একটা চ্যালেঞ্জ जनबल चले जाते जेनारेलिटेंटर Okay, uh, so dear colleagues, our uh, risk breakdown structure, breakdown structure is as usual. The format, the same as our previous one, share a common objective format. Share a common, for our RBS risk breakdown structure, WBS, the one we have covered earlier, resource breakdown, the one we have covered earlier, it also share a common. So, this is a quite a terminology. So, that we have done last year, all of us have covered it. Last year, just take two, see it. the risk attitude er bhitore je organizations and stakeholders are willing to accept varying degrees of risk depending on their risk attitude tinta attitude ache ekta lo risk threshold boli risk tolerance boli risk appetite so risk threshold jeta express the degree of uh, acceptable variation around a project objective it is like an end point below the threshold accept the risk 
tolerance level is minus plus uh, plus five percent to minus five percent the limit for the ahoy uh, risk appetite j or third on a kitchen the origin take a chair basi is we go to the basi would have to the return for the dollar she job will say you also have the degree of uncertainty and entity is willing to take uh, on an anticipation of the reward take us about to the 100% লাভ থাকে তাহলে আমি এত দূরে নেমে যাব এরকমের একটা দিয়ে মোটামুটি তিনটা ক্যাটাগরি ডিসক্রেশন রেস্টোরেন্ট এই আছে এই রকমের কথাগুলো আছে তো এর পরের যে রিস প্রজেক্ট রিস ম্যানেজমেন্ট তো আমরা আজকের একটা কাজ করি আসলে আজকে আমরা ইয়াকে মাসুদকে বলেছিলাম এবং সে সেভাবে প্রস্তুতি আজকে নিয়ে এসেছে so, in Agate, the number eight act to Nialaton or Silamaska Alatuna put to go to Dedi Vegado. So, Amra Munihoi, Akon Tale, Eta, Alatuna, Nakur, Eta, next class, Tate Amra, Tegula, Shafi, Eta, complete Kuri, Amra, year project procurement day, Alatuna. Thank you, sir. Take us a talent. Ami can take a stop for a dilam, a bit a share for it. Acha, Ami, sir, a share is a check minute, and need to our PM Bok Tech to open Kuri. Get procurement class up acquired over junior mother who perceived a pro junior hobby who perceived link up with the world. Actually, I'm sure why expert is with a global project manager procurement management team over the sensitive circuit. Thank you, sir. Thank you, dear colleagues. Now, take it. PowerPoint. Yeah, PowerPoint. PowerPoint. Just this, sir. Okay, okay. Hmm. Look at that, sir. Thank you, sir. I'm presentation mode. Just let's go. Okay. Uh, first of all, thank you very much, Mr. Gausul Hak, sir. যে স্যার আসলে এখানে কন্টেন্ট যা পুরাটাই স্যার আমাকে দিয়ে সহযোগিতা করেছেন স্লাইড স্লাইড পুরাটাই আসলে স্যারের তারপরে কিছু কোশ্চেনও দিয়েছেন এখানকার স্যার পিএমআই থেকে যেগুলো একেবারে অথেন্টিক সোর্স থেকে নেয়া अबाउट 50 কোশ্চেন স্যার হিয়ার 50 টা কোশ্চেন আছে আমরা আলোচনার পরে কোশ্চেন গুলো আর চার পাঁচটা কোশ্চেন হয়তো আমরা ডিসকাসও করতে পারি ডিসকাস করলে যে সুবিধা হবে যে আসলে কোশ্চেনের প্যাটার্ন আর অ্যানসারের প্যাটার্নটা কি হবে কেমন হওয়া উচিত বা আমরা যদি ভুলও করি তাহলে কেন ভুলটা হলো এটা নিয়ে আমরা একটু রিভিউ করতে পারবো কারণ আলটিমেটলি তো আমাদের উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষাটা দেয়া দুইটা উদ্দেশ্য একটা তো একাডেমিক যে আমরা প্রচুর শিখছি আসলে আমি নিজেও যদি বলি যে এই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে এত টার্ম আছে এবং টার্মগুলো এত রিলিভেন্ট আমরা হয়তো যখন দেশের বাইরে যাই কোনো ইন্টারন্যাশনাল কোনো ফোরামে আমরা কিন্তু এই শব্দগুলো শুনি কিন্তু হয়তো দেশে আমরা ওইভাবে শুনি না তো ধরেন এই যে এই যে কোর্সটা বা এই যে ক্লাসগুলো হচ্ছে আমাদের টার্মগুলো জানা হচ্ছে এটা একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আমি মনে করি আর যদি পার্টিকুলারলি আমরা এই পিএমপি एग्जामের কথা বলি তাহলে বলবো যে এটা যে আমাদের টোটাল যে চ্যাপ্টারগুলো আছে তার ভিতর ওয়ান অফ দি চ্যাপ্টার বা আমাদের যে 10টা প্রসেস গ্রুপ আছে 10টা নলেজ এরিয়া আছে তার একটা আর অন এন এভারেজ 10 থেকে 12টা কোশ্চেন আমাদের সময় থাকতো আমার ধারণা যে এখনো হয়তো তার থেকে কম থাকে না আর আমাদের সময় প্রায় 15 টা অঙ্ক থাকতো তো স্যার ওইদিন বলছিলেন যে এখন আর অঙ্ক থাকে না তো আমরা আসলে যে আমরা তো পিএমপি করি আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের জিডি এর যে প্রজেক্টটা তো ওইখানে আমরা নিজেরা যখন পরীক্ষাটা দেই আমরা একটা एग्जाम স্ট্র্যাটেজি সেট করেছিলাম যে 200 কোশ্চেন তো আর সব আমরা পারবো না এটা জগতের কারো পক্ষে সম্ভব না কিন্তু আমরা আগে পাসটা কিভাবে কনফার্ম করতে পারি যে যেমন ধরা যাক যে প্রকিউরমেন্টটা তো মোটামুটি আমার নিজের সাবজেক্ট সো প্রকিউরমেন্টের 10 12টা क्वेश्चन যদি থাকে এটার অ্যানসার আমি দিতে পারবো আর অঙ্কের অঙ্ক শাস্ত্রের ডিসিপ্লিন হিসাবে 15টা অঙ্ক এটাও পারবো তাহলে 15 আর 10 প্রায় 25টা क्वेश्चन কিন্তু আমি মোটামুটি পারি তাহলে পাস করার জন্য আর কি পরিমাণ লাগে তো এই ধরনের আসলে একটা एग्जाम স্ট্র্যাটেজি সেট করা সো আজকে যদি আমরা প্রকিউরমেন্টে যাই তাহলে প্রথমে যে কথাটা বলবো যে সিপিটি অফিসাররা প্রকিউরমেন্ট উপরে ক্লাস করতেছে এটা 
বাইরে প্রকাশ হয়ে গেলে তো আমার মনে হয় যে পত্রিকা উঠে যায় কিনা যে তাহলে বোধ হয় এদের প্রকৃমেন্টের জ্ঞানের ঘাটতি আছে সো আমি গত দুই তিন দিন ধরে অনেকদিন তো এটা করি আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে আচ্ছা তো গত দুই তিন দিন ধরে আবার রিক্যাপ করলাম আমরা তো হলাম ফিফথ এডিশনের ছাত্র এখন তো সিক্স চলে আসছে আছে আমরা তো পুরো মিটিং রুম আমরা সবাই হাসলাম ডিজি স্যার জন্য কি একটা বিষয়ে বলতে গিয়ে বলছিলেন যে আপনারা এই সিপি টু থেকে তো বেশি জেনে ফেলছেন এইটাই হয়েছে বিপদ मन <laughs> আমরা কিন্তু এই যে কমার্শিয়াল প্রকিউরমেন্টের লট অফ থিংস আমরা কিন্তু আসলে বড় বা আমরা কিন্তু ইউজ করতে পারি প্রচুর ভালো কথা আছে প্রচুর ভালো আইডিয়া আছে এটা তো আমরা একটু সাবজেক্টে যাই ভিতরে যাই আর একদম ওপেন ডিসকাশন হলো সবচাইতে মোস্ট ওয়েলকাম সবগুলো বিষয়ের উপরে ওপেন ডিসকাশন আর যেহেতু আমি কোয়েশ্চেন গুলো কয়েকদিন ঘেটেছি মাঝে মধ্যে হয়তো কোনটা একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হয়তো বলতে পারবো मोटामुटी बला जाए प्रक्रिमेंट थे प्रक्रिमेंट कम बेसि होते फार्मासिटिकलिटली फलो करमिक बारे में रेखे খুব বেশি ডিসকাউন্টের প্রয়োজন হয় আমরা হয়তো মাঝে মাঝে ওয়েবসাইটটা শেয়ার করতে পারবো সো প্রকিউরমেন্টের একটা ডেফিনিশন এখানে দেয়া আছে যে পারচেজিং অর অ্যাকুয়ারিং প্রোডাক্ট সার্ভিস অর রেজাল্টস नीडेड দ্য প্রজেক্ট টিম আমরা সবাই প্রোডাক্ট সার্ভিস রেজাল্ট এত বেশি বার শুনে আসছে যে এটা আমার মনে হয় যে প্রকিউরমেন্টের ডেফিনিশন আমাদের জানার প্রয়োজন পড়ে না আইদার ইট ইজ পারচেজিং অর অ্যাকুয়ারিং ट्रांजेक्शन तो মানে ডেফিনিশনটা কোনো ইম্পর্টেন্ট না কারণ পরীক্ষায় আর যাই হোক ডেফিনিশন থাকে না বা থাকবেও না সো এখানে কিছু যে বিষয়গুলো আছে আমি একটু সাম আপ করি যেমন প্রথমে বলা হয়েছে যে প্রজেক্ট ম্যানেজার যে প্রকিউরমেন্ট এক্সপার্ট হবে সেটা কিন্তু নট নেসেসারি প্রজেক্ট ম্যানেজার ইজ এ ম্যানেজার জেনারেল ম্যানেজার সো প্রজেক্ট ম্যানেজারের এক্সপার্ট হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু তার সঙ্গে টিমে যারা আছে যদি বিশেষ করে যদি কমপ্লেক্স প্রকিউরমেন্ট হয় তাহলে অবশ্যই তাদের এক্সপার্টিস দরকার আছে বিষয়টা এটা তাহলে এটা কিন্তু একটা মেসেজ যে আসলে প্রজেক্ট ম্যানেজারের নিড নট বি এ ট্রেন্ড এক্সপার্ট এটা এই জন্য একটা মেসেজ যে অনেক সময় আপনাকে কনফিউজ করার জন্য হয়তো বা এই ধরনের একটা কোশ্চেন যদি থাকে যে এ প্রজেক্ট রিক্রুটস ইটস প্রজেক্ট ম্যানেজার হু ইজ নট অ্যান এক্সপার্ট ইন প্রকিউরমেন্ট সো হোয়াট কনসিকুয়েন্স মে হ্যাপেন দি প্রজেক্ট ইজ ফেল দি প্রজেক্ট ইজ সাকসেড ইট ইজ নট এ কন্ডিশন to be expert on procurement erukom kichu thakte pare 
so generally amra dhore nibo je tar howar dorkar nai karon project manager is is assisted by so many people shekhane procurement er lok thaklei hobe ar p the pm is typically not authorized to sign legal agreements binding the organization ei bishoy gulo amar mon hoy je ashole amader shobari jana ache je eta amader even amader ppr o jodi amra reference dei je ppr o kintu jodio procuring entity contract sign kore kintu contract signing er approval ta kintu even অনেক উপর থেকে নিয়ে আসা হয় তাই না অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যায় তো একটা অর্গানাইজেশনে যে ধরা যাক যে একটা নতুন একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট হবে সেখানে হয়তো প্রজেক্ট ম্যানেজার ঠিক আছে হিজ দা চিফ এক্সিকিউটিভ কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য একটা কন্ট্রাক্ট প্রকিউরমেন্ট কন্ট্রাক্ট সাইনিং এর জন্য হয়তো এটা টপ অফ দা অর্গানাইজেশন পর্যন্ত যেতে পারে অর্থাৎ এই ধরনের ব্যুরোক্র্যাটিক বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্ট্রাকচার এটা কিন্তু আমাদের কমার্শিয়াল সেক্টরেও আছে বা এটা পিএমআইও এটা স্বীকার করে বা রিকগনাইজ করে A contract should clearly state the deliverables and results expected, including any knowledge transfer from the seller to buyer. Eglu amar mona je pore shomoy nosto kora kicho tarakar nai. Tobe chan number bullet ekta paper ase jan agreement. Ekhane bar bar agreement the report jor taya hoye chhe. An agreement can be a contract, an SLA, an understanding, an MOA or a purchase order. Amra je mona shole public procurement te amra contract ke shobche the beshi jor dei. चाहले पर जानी In case of international contract, project manager should keep in mind the effect that culture and local law have upon contracts and their enforceability. International contract, जोकन हो बे तोकन international बा multinational culture, वो ही concern जैसे practice, ये भी शुरू लोग किन्तु हमारे जाना होती है। आपने देखा तो माने आते हैं जे ना आपने देखा तो माने आते हैं जे पौधा शुद्ध जे दिन निर्माण का शुरू हुए लो पोस्टिंग का अस्तिलो जे Chinese रा किन्तु गोरु ना महिष जवाई करे वो इटा रक्त लोकलिकाइज करते मतलबिबल रेस्ट्रिक्टेड 
তাকে বাইন্ডিং করবে সেই সিগনেচারটা হবে উপর থেকে একদম উপর থেকে তাকে অথরাইজ করা হবে না বিষয়টা কিন্তু এরকম অর্থাৎ পিএম এর মেসেজটাই এইটা যে হি ইজ নট টিপিক্যালি অথরাইজড যেটা অর্গানাইজেশন বাইন্ডিং করবে সেটা সাইন করার জন্য তাকে অথরাইজ করা হয় না বিষয়টা এরকম কারণ অথরাইজ করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সমস্ত বেশ কিছু ব্যাপার ডেলিগেট করে দিতে হয় আবার তখন আমি শুধু তাকে তো সাইন করার জন্য রাখি নাই তাকে তাহলে অনেক কিছু হ্যাঁ বলেন স্যার আমি একটু নাস্তা করি স্যার বলেন बाहर <laughs> चेयरमैन <laughs> चिंता कर मन कर डिजाइन करार्किटेक्चर फार्म के नियोग दी ठीक अच्छा प्रोजेक्ट हलो दस तलाडिंग प्रोजेक्ट ख्याल करें प्रश्न दसतलाते पसिबल तब मालिक थे सीओ के प्रजेक्ट मैनेजर बनाते चान प्रजेक्ट मैनेजर के मालिक 
একই সঙ্গে পিএম আবার একই সঙ্গে তুমি সিও এই প্রজেক্টে তুমি কন্ট্রাক্ট সাইন করবা বিষয়টা কিন্তু এরকম অথরাইজেশনটা কিন্তু নট নেসেসারিলি যে এটা একেবারে যেমন একজন সিও করতে পারে যিনি টপ এক্সিকিউটিভ মালিক পক্ষও কিন্তু করতে পারে মূল কথা হলো যে যেটা বাইন্ডিং দি অর্গানাইজেশন কিউআর কিন্তু এটা বাইন্ডিং দি অর্গানাইজেশন যেটা পুরো অর্গানাইজেশনকে বাইন্ডিং করে ফেলে অর্গানাইজেশনের উপরে যার ইমপ্যাক্ট আছে সেই ধরনের কোন কন্ট্রাক্ট এইটা আসলে পিএম ইজ টিপিক্যালি নট অথরাইজড দেখেন শব্দটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল আবার তারা কিন্তু বলে নাই যে নট নেভার অথরাইজ বলছেন নট টিপিক্যালি অথরাইজ এটা থেকে আমরা যারা পিএম এর ধরেন স্টুডেন্ট বলি আর আমরা যারা অ্যাসপাইরেন্ট বলি আমাদের কাছে মেসেজটা কি বা প্র্যাকটিক্যালি কি আমরা এই মেসেজটা আমিও আমিও সেটাই বলতে চাচ্ছি যে এখানে কিন্তু আসলে এক জায়গায় 100% বার দিয়ে দেয় নাই টিপিক্যালি নট দেয় না টিপিক্যালি আই আই ফুললি এগ্রি টু উইথ ইউ যে ইজ নট টিপিক্যালি নট অথরাইজ দেখেন এই ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ডগুলো দেখেন প্রথমে দেখেন আবার শেষে দেখেন ওয়ার্ড কিন্তু ফ্লেক্সিবল আর মজার ব্যাপার হলো যে পিএম এর কোশ্চেন গুলো কিন্তু এই ফ্লেক্সিবল ওয়ার্ড দিয়ে দেয় শুধুমাত্র এইটা দিয়ে কিন্তু একটা কোশ্চেন হইতে পারে যে সেটা হলো যে কোশ্চেনটাই হবে যে পিএম ইজ নট অথরাইজ টু সাইন লিগ্যাল এগ্রিমেন্ট বা লিনি কন্ট্রাক্ট ট্রু ফলস বা সামথিং লাইক দ্যাট কিন্তু আমরা কিন্তু বলবো না যে দি পিএম ইজ নট অথরাইজ টু সাইন দি কন্ট্রাক্ট আমরা বলবো যে দি পিএম ইজ টিপিক্যালি নট অথরাইজ টু সাইন দি কন্ট্রাক্ট বিষয়টা কিন্তু এটা মেসেজটা কিন্তু অর্থাৎ প্রতিটা ওয়ার্ড কিন্তু কখনো কখনো ইম্পর্টেন্ট হবে এইটা এমন না যে আমি অর্ধেক পরে আমি কনক্লুশন ড্র করব ফার্স্ট টু লাস্ট পড়তে হবে এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং আমি আমি নিজে পরে মজা পাইছি ওই যে দেখবেন স্যার ওই যে ঔষধ বিক্রি করে হঠাৎ একজন পিছন থেকে দাঁড়িয়ে বলে আমি ফল পাইছি সাথে সাথে সবাই ওর দিকে তাকায় বলছে এই যে এই যে দেখেন এই যে দেখেন সে কিন্তু উপকার পাইছে আমি পিএমআই পরে উপকার পাইছি আমি আপনাদের বলি ছাত্র জীবন পার হয়ে আসছি আমরা তো সবাই দেখছি লোকাল বাসে আমরা চলি নাই চলছি তো হঠাৎ করে পেছন দিকে একজন বলে উঠেছে আমি উপকার পাইছি এই দেখেন ভাই উনি উপকার পাইছে সাথে সাথে কিন্তু আপনার বিক্রি বাইরে যায় তো আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে मिनट তারপরে ওইটা তো কালচার লোকাল ল বললাম টার্ম এন্ড কন্ডিশন অফ দি কন্ট্রাক্ট এন্ড দি প্রকিউরমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক বিকাম কি ইনপুটস টু মেনি অফ দি সেলার ম্যানেজমেন্ট প্রসেস এটা আপনারা সবাই জানেন প্রকিউরমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক কি আসছে এই পর্যন্ত কোথাও স্কোপে বা কোথাও স্টেট প্রকিউরমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক বা শুধু স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক প্রকিউরমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক ক্যারি আচ্ছা এইটা সম্বন্ধে একটু বলে দেই একটা সামনে আলোচনা আছে তারপর বলে দেই আমরা আসলে পাবলিক সেক্টরে স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক বললে আমরা প্রথমে আমাদের মাথায় চলে আসে হলো যে এটা বলতে বিও কি কিন্তু পিএমআই তে কিন্তু ইট ইনক্লুডস ইভেন স্পেসিফিকেশন এটা আমরা সামনে স্লাইডে দেখব শুধু এইটুকু মাথায় রাখেন প্রকিউরমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক হলো এখানে আপনার আইটেম কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি एवरीथिंग কিন্তু ইনক্লুডেড থাকে মানে আপনি জাস্ট কমার্শিয়াল সেক্টরে বিশেষত্ব হলো যে আপনি জাস্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক দেখলে আপনার আমরা যেমন ধরেন আমাদের আমাদের যে বিড ডকুমেন্ট গুলা সেখানে আপনাকে এক সেকশনে দেখতে হবে আইটেম পরিমাণ আরেক সেকশনে দেখতে হবে স্পেসিফিকেশন কিন্তু এই এইটা হলো একটা কম্বাইন্ড বা ইন্টিগ্রেটেড ডকুমেন্ট যেখানে একই সঙ্গে কোয়ালিটি একই সঙ্গে স্পেসিফিকেশন সবকিছু কিন্তু একসঙ্গে থাকে প্রকিউরমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক তো এটা নিয়ে সামনে আলোচনা আছে যেহেতু কথা আছে আমি আপাতত স্কিপ করে যাচ্ছি আর আরেকটা হলো যে আমাদের
আমার মনে হয় আমরা এখন একটু আলোচনা করতে পারি আমাদের এখানে যে স্টেপস গুলা বলা হয়েছে যে আগে একটা স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক তৈরি করা বা টার্মস অফ রেফারেন্স তৈরি করা এটা কিন্তু পিএমআইও রিকগনাইজ করে যে টার্মস অফ রেফারেন্স হলো সার্ভিসের জন্য আর ইফ ইট ইজ গুডস তাহলে এটা হলো স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক আমাদের পিএমআই বা কমার্শিয়াল সেক্টরে আলাদা ভাবে আসলে ওয়ার্কস টার্মটা ব্যবহার করা হয় না সেটা হলো যে কমপ্লিশনের পরে একটা বিল্ডিংও কিন্তু আসলে গুডস হয়ে যায় আইদার এটা গুডস হবে অথবা সার্ভিস হবে বিষয়টা এরকম আর দুই নম্বর বলে একটা লক্ষ্য করেন যে প্রিপেয়ারে হাই লেভেল কস্ট এস্টিমেট আশা করি এটা হাই লেভেল যখন কোনো ওয়ার্ডের সঙ্গে হাই লেভেল আসে ধরতে হবে এটা স্ট্র্যাটেজিক বা একদম টপ থেকে আসছে হাই লেভেল এটা কিন্তু পরবর্তীতে সাবজেক্ট টু লিটল মডিফিকেশন বা সামথিং কিন্তু হাই লেভেল কস্ট এস্টিমেট হলো যে ধরেন ইন্ডিকেটিভ বাজেট যে মোটামুটি কত লাগতে পারে এইটা এটা অনেকটা যেমন আমাদের ডিপিপিতে যেভাবে বরাদ্দ গুলা থাকে যদিও ডিপিপি বরাদ্দের ব্যাপারে আমরা যতটা রিজিট থাকি এখানে কিন্তু অতটা রিজিট না সাধারণত যে চেঞ্জ অর্ডার বা এই জাতীয় প্রভিশনে প্রজেক্ট ম্যানেজার বা অন্যদের কিছু অথরিটি দেয়া হয় অ্যাডভার্টাইজ দি অপরচুনিটি আচ্ছা আরেকটা বিষয় বলি এটাও ইন্টারেস্টিং সেটা হলো যে আমরা অনেক সময় ভাবি যে কমার্শিয়াল সেক্টরের প্রকিউরমেন্ট বোধ হয় মামা ভাইনার খেলা কিন্তু আসলে কিন্তু তা না অন্তত বইটা যদি পড়েন আপনি দেখবেন যে এই বইটাও কিন্তু প্রকিউরমেন্টের যে বেসিক প্রিন্সিপাল গুলা যেমন ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি ওয়াইড কম্পিটিশন সবগুলা কিন্তু এখানে আছে এটা এমন না যে এটা প্রাইভেট সেক্টর বা প্রফিট ওরিয়েন্টেড সেক্টর এখানে আবার ট্রান্সপারেন্সি কিসের বা এখানে আবার ওয়াইড কম্পিটিশন কিসের কারণ তারা রিকগনাইজ করে যে কম্পিটিশন যত ওয়াইডার হবে তত দুইটা জিনিস ঘটবে একটা হলো কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট হবে আর একটা হলো প্রাইস সেভিং হবে কাজেই এই বিষয়গুলো কিন্তু মৌলিক প্রিন্সিপল গুলো কিন্তু এখানেও আছে তাহলে তারাও কিন্তু ধরে নেয় বাই ডিফল্ট তারা কিন্তু ধরে নেয় যে অ্যাটলিস্ট বড় প্রকিউরমেন্ট গুলা কিন্তু কম্পিটিটিভ বেসিস হবে তবে একটা জায়গায় একটা পার্থক্য আছে মৌলিক পার্থক্য সেটা হলো যে তাদের কম্পিটিটিভ বেসিস কিন্তু অলওয়েজ আমি অলওয়েজ শব্দটা ব্যবহার করতেছি যে ইনক্লুড সাম শর্ট অফ নেগোসিয়েশন যত কম্পিটিটিভ প্রসেসই হোক না কেন কন্ট্রাক্ট কিন্তু এন্ডিং হয় নেগোসিয়েশনে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমরা তো জানি যে পাবলিক প্রকিউরমেন্টে অনেক ধরনের ফ্যাক্টর কনসিডার করতে হয় নেগোসিয়েশন কম্পিটিটিভ মেথডে প্রায় নাই বললেই চলে বা থাকলে পরেও খুব কন্ডিশনাল কিন্তু কমার্শিয়াল সেক্টর কিন্তু তা না নেগোসিয়েশন কিন্তু অলমোস্ট এভরিডে পার্ট অফ কন্ট্রাক্ট বা যে কোনো যে কোনো প্রকিউরমেন্ট এটা একটু খেয়াল রাখবেন অর্থাৎ এখানে স্লাইড গুলো তো মস্তাসার তৈরি করে দিছে মানে এখানে যে মেসেজ গুলো আসছে এগুলা কিন্তু একদম সলিড এবং একদম কি মেসেজ আপনি যদি একটু কষ্ট করে প্রতিটা বুলেটটা মাথায় নিয়ে নেন ধরেন যখন অবশ্য সময় পড়বেন আপনি মানে আমাদের যে লেভেল আমরা আশা করি যে মেসেজটা আমরা পেয়ে যাব যে আসলে তারা কি বোঝাতে চাচ্ছে মানে আমি বা আপনি ইচ্ছা করলে আপনি দেখবেন যে এই স্লাইড থেকেও আপনি পাঁচটা কোয়েশ্চেন বের করতে পারবেন এবং আপনি অ্যান্সারও দিতে পারবেন বিষয়টা কিন্তু এরকম তাহলে প্রিপেয়ার অ্যান্ড ইস্যু বিড ডকুমেন্টস প্রিপেয়ার অ্যান্ড সাবমিট প্রপোজাল বাই দি সেলার ওরা প্রপোজাল শব্দটাই বলছে সব জায়গায় যেহেতু নেগোসিয়েশনের স্কোপ আছে তো এই জন্য ওরা টেন্ডার যতবার বলে গেছে ওরা কিন্তু প্রপোজাল বলেছে আবার দেখেন ওরা সেলার শব্দটা ইউজ করেছে আমরা যেমন হয়তো সাপ্লায়ার কন্ট্রাক্টর আলাদা বলি জেনারেলি সেলার টার্মটা ব্যবহার করেছে তারপরে আপনার সেলার শব্দটা ব্যবহার করছে ওরা একটু ধরেন প্যারালাল চলছে আর কি টার্মিনোলজি গুলো লিটল বিট ডিফারেন্ট তবে এটা আমাদের জন্য এটা তেমন কোনো এটা কোনো ইম্প্যাক্ট নাই আর প্রিপেয়ার দি ফাইনাল কম্বাইন কোয়ালিটি এন্ড কস্ট ইভালুয়েশন দেখেন আমরা যখন যেটা বলবো আমাদের প্রিপেয়ার বা আমাদের পাবলিক প্রকিউরমেন্টের কথা মনে পড়ে যাবে এই যে প্রিপেয়ার দি ফাইনাল কম্বাইন কোয়ালিটি এন্ড কস্ট ইভালুয়েশন অলমোস্ট এভরি প্রকিউরমেন্ট বিশেষ করে হাই ভ্যালু প্রকিউরমেন্ট গুলো কিন্তু তাদের কোনো না কোনো ভাবে কোয়ালিটি এন্ড কস্টের একটা ওয়েটেজ এর মাধ্যমে কনক্লুশনটা হয় অর্থাৎ এখানে কিছু না কিছু নেগোসিয়েশন আছে তো নেগোসিয়েশন নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন আসে এক্সামে তাহলে আমরা শিওর থাকবো যে না নেগোসিয়েশন ইজ পারমিটেড এটা কিন্তু একটু মনে রাখতে হবে 
finalize negotiation and sign contract between the buyer and the seller. Which is what I told you. Salam. Jaken last bullet take into finalize negotiation. Acha. Aaj ki ki decision nai. Sare participants. Sarm office theke mona pori bhi roye chhe. Sara se to sara se to. Ji, ami achi achi. Abadar kotha shunchi. Oh, sare apni ki apni kisu na bolle to amra deprived hoy. खुबी चालू एक शब्द भेंडर जो सेलर सप्लायर तरह मध्य खूब रेगुलर टाइप ढुके मोरल तब वारंटीटीटी गुनते मार्केटर की गाड़ी ठीक है मैं 
যে আসলে কিছু আছে কি যে আজকেই হইতে হয় কালকে আশায় ফেলে রাখলে হয় না মানে যদি একটু কষ্ট করে হলেও আজকে এই সেশনটা শেষ হওয়ার পর পরে যদি স্লাইড গুলোর সঙ্গে মিলে বইটা পড়ে ফেলেন একটু চোখ বুলে ফেলেন বা আগামী তিন দিন মানে আগামী সপ্তাহের সেশনটা আসার আগে যদি এই সপ্তাহের সেশন অনুযায়ী যদি বইটা আপনি কভার করেন এটা সবচেয়ে পারফেক্ট হবে কারণ বইতে কিন্তু আপনি ইলাবোরেশনটা ডিটেইলটা দেখতে পারবেন যেটা আমাদের স্লাইডে কিন্তু নাই স্লাইডে হলো আমরা শুধু আপনাকে দেখাই যাচ্ছি যে এই এই জায়গাটা ক্রিটিক্যাল এরিয়া গুলো দেখাই যাচ্ছি আচ্ছা এখন আরেকটা হলো যে কন্টাক্ট টাইপ তারা এটাকে কন্টাক্ট টাইপ বলেছে আমরা হইলে হয়তো আমরা পিপিআর এ এটাকে ওয়ান অফ দা কন্টাক্ট স্ট্র্যাটেজি বলেছি এটা স্ট্র্যাটেজি ख्याल कर मैटेरियल আমাদের পিপিআর এ কিন্তু এটার ইন্ডিকেশন আছে ওয়ার্ডস এ আর বিশেষ করে ওই যে কোটেশনে ওয়ার্ডস এর কোটেশনে কিন্তু ইন্ডিকেশন গুলো আছে কিন্তু বাংলাদেশে এগুলো अप्लाई করার মতো আমার মনে হয় কারো সাহসও নাই আর আমাদের অত রিচ ডকুমেন্টও নাই কিন্তু এগুলো আমি পড়ে দেখছি এই যে পিএমআই এর সঙ্গে যে সাপোর্টিং যে ম্যাটেরিয়াল গুলো সারা ওয়ার্ল্ডে কিন্তু বিশেষ করে আমেরিকানদের এই সমস্ত এই জায়গাটা কিন্তু অনেক কাজ আছে এবং সেখানে আপনার ফিক্সড প্রাইস কন্ট্রাক্ট সেটার নেচার মেথোডোলজি কি হবে এটা লিগাল টার্মিনোলজি কি হবে এভরিথিং কিন্তু ভেরি ওয়েল ডিফাইন হয় তাহলে আমরা সবগুলো একটু একটু আলোচনা যাই আমাদের সময় কিন্তু এগুলো থেকে অঙ্ক থাকতো এই অঙ্ক কারোর জন্য খুব ইন্টারেস্টিং ছিল আবার কারোর জন্য ভয়েরও ছিল তো এখন তো অঙ্ক থাকে না আমরা জানি অঙ্ক থাকলে আমার মনে হয় আমাদের জন্য ভালোই হইতো অঙ্ক আমরা পারতাম আমার বিশ্বাস তো এখন নাই তো নাই ফিক্সড প্রাইস কন্ট্রাক্টের আবার তিনটা ভ্যারাইটি আছে তার আগে ফিক্সড প্রাইস কন্ট্রাক্টের মৌলিক বিষয়টা আমি একটু এক্সপ্লেইন করি ফিক্সড প্রাইস কন্ট্রাক্ট শব্দটা শুনে আপনি যেটা বুঝতে পারবেন ঘটনা এইটাই সেটা হলো যে কন্ট্রাক্ট প্রাইস ইজ ফিক্সড আপনি বলে দিবেন এটা বিল্ডিং হোক এটা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট হোক এটা কোনো ম্যাটেরিয়াল হোক আপনি বলে দিয়েছেন যে এটা টোটাল ভ্যালু হলো 10 ক্রোর টাকা 10 কোটি টাকা তাহলে এটা 10 কোটি টাকাই মৌলিক ফান্ডামেন্টালি এটা 10 কোটি টাকা रिक्वयरमेंट सप्लाईनाशन तब साधारण्रिविएशन कर The the most commonly used contract type is the FFP. It is favored by most buying organization because the price for goods is set at the outset. फाइनलिंग 
and firmly eta kintu fixed etar udhoron amar mone hoyeche apnader kache etar udhoron dewar proyojon pore eta ki clear dui number ta amra jete pari dui number ta amra jete pari fixed price incentive fee समय कम है Gives the buyer and the seller some flexibility. They can actually come to get some flexibility. So they are just. Jodi, I am going to say fixed price contract. In that, it allows for deviation from performance with financial incentives tied to achieving agreed upon metrics. Incentives are related to cost, schedule, or technical performance of the seller. Terminology of fixed price incentive fee. Ei jato contractor essence ta holo. Jodi, I am our contractor, ba our seller, she jodi cost schedule. रिडि करते बुजब सेक्टरियल बनाफा मेथडमेंट लस डलारेशन समय सब समय 
not applicable kori dei keu jodi amar je schedule period tar age jodi keu eta dite pare right right commit kore tahole she ekta seta to evaluation purpose right je she tar lowest power chance ta tokhon bere jay ar arekta holo je 18 masher beshi hole eta ki 18 masher beshi hole seta bola hocche je 18 masher beshi ta holo je prothom ta spends a considerable period of years eta kintu ei je 18 mas considerable period of years ar je schedule e giya na फिल कर मन कर फिक्स नाम देखे बोझा जाए ना शर्त Involves payments to the seller for all legitimate actual cost. Like I said, all the things are very beautiful. No, just the actual cost is not enough. Legitimate actual cost. Legitimate, <coughs> legitimate. Who is that? You have to do some labor. Do some work. 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 भाषारमृद्धिटेगर Cost reimbursement to the seller for all legitimate actual cost incurred for completed work plus a fee representing the seller profit. ताहले philosophy टा जिधे अमरा बजार चश्ता कोरी माने कौरेन जे अमरा एक टे building एर contract ही बोली जो दिवो building एर contract टा शुले buyer set चाहिए बे जे fixed price हो जन्नो but cost reimbursable होते पारे बाप धोरे एक टे renovation एर काज अमरा बोले दिलाम ते renovation तो आशुले की पुरी मान renovation हो बे रिनोल मंत्री रिनोभेशन 
অনেক ধরনের ইনভেজিবল কস্ট চলে আসতে পারে সো কস্ট ইনভার্সিবল কস্ট ইনভার্সিবল এর একটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে সেটা হলো বাইরের সাইডে সেটা হলো যে অ্যাকচুয়াল যে কস্টটা হবে তার সঙ্গে একটা রিজনেবল প্রফিট আমি দিয়ে দেব ঝামেলা শেষ এখন কি পরিমাণ কস্ট হয়েছে সেটার জন্য ইনভয়েস আছে তাহলে পরে এটা সুবিধা তবে কস্ট ইনভার্সিবল এর আবার একটা রিস্কও আছে সেটা হলো যে মনিটরিং কিন্তু ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন আপনি তাকে কন্ট্রাক্ট দেওয়ার পরে ঘুমায় গেলেন তিন মাস পরে এসে আপনি দেখলেন যে আপনার ধারণা যে হয়তো পাঁচ কোটি টাকার কন্ট্রাক্ট আপনি দেখলেন দশ কোটি টাকার একটা বিল দিয়ে দিচ্ছে এইটাকে আবার ঠেকানোর জন্য পিএমআই বলতেছে দুইটা টার্ম বলেছে তারা একটা হলো টার্গেট কস্ট আর একটা সিলিং কস্ট বা সিলিং প্রাইস মানে হলো আপনি খরচ করেন তবে এত টাকার উপরে যেতে পারবেন না ধরেন রিনোভেশন ওয়ার্ক আমরা একটা প্রাইমারি এস্টিমেট করলাম সেটা হলো যে এক কোটি টাকা রিনোভেশন ওয়ার্ক ঠিক আছে কন্ট্রাক্ট টাইপটা হলো কস্ট ইম্পার্সিবল কন্ট্রাক্ট কিন্তু আমরা আবার বলে দিলাম যে এক কোটি টাকা হলো আমার টার্গেট প্রাইস তবে কোনো অবস্থাতেই এক কোটি বিশ লক্ষ টাকার উপরে যাওয়া যাবে না তাহলে এইটা কিন্তু আবার বায়ারকে এক ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি দেয় আচ্ছা কোন কোয়েশ্চেন আচ্ছা কোয়েশ্চেন আমার মনে হয় একটু পরে করলে ভালো হবে কারণ আমরা একটু কস্ট ইম্পার্সিবলের ভ্যারাইটি গুলো একটু দেখি একটা হলো কস্ট প্লাস ফিক্সড ফি এটা হলো যে উপরে যেটা বলা হয়েছে এটা হলো ট্রু দ্যাট যে সিপিএফএফ কস্ট প্লাস ফিক্সড ফি হলো উপরে যেটা বলা হয়েছে ওইটাই যে তাকে আমরা একটা অ্যালাউবেল কস্ট প্লাস একটা ফি দিয়ে দিব আর দুই নাম্বারটা হলো কস্ট প্লাস ইনসেন্টিভ ফি এটা কিন্তু ওই যে আগেরটার সিনোনিমাস ফিক্সড প্রাইস ইনসেন্টিভ ফি আর কস্ট প্রাইস ইনসেন্টিভ ফি একই জিনিস শুধু এখানে আমি কস্টটা ফিক্সড বলে দিচ্ছি ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখেন আপনি শুধু মাথায় রাখবেন যে কন্ট্রাক্টটা ফিক্সড কন্ট্রাক্টটা ফিক্সড হলে শব্দটা হলো ফিক্সড প্রাইস ইনসেন্টিভ প্রাইস ফি আর যদি কন্ট্রাক্টটা ফ্লেক্সিবল হয় কস্ট প্লাস হয় তাহলে মাথায় রাখেন কস্ট প্লাস ইনসেন্টিভ ফি আর কিন্তু কোনো এইটার মধ্যে কোনো প্যাচ নাই কে আর আচ্ছা আর আগেরটাই ছিল ফিক্সড প্রাইস উইথ ইকোনমিক প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট এইখানে আমরা বলতেছি কস্ট প্লাস অ্যাওয়ার্ড ফি অ্যাওয়ার্ড ফিটা এ লিটল বিট ডিফারেন্ট সেটা হলো যে অ্যাওয়ার্ড ফিতে বলা হয়েছে আপনি আমি একটু পড়ে শোনাই লাস্ট ওয়ানটা দি সেলার ইজ রিমবার্স ফর অল লেজিটিমেট কস্ট বাট দি মেজরিটি অফ দি ফি is earned based on the satisfaction of certain broad subjective performance which depends solely on the buyer in generally not subject to appeal ei jatiyo kaj sadharonoto software er khetre hoy pmi boi te erokomi bolche mone koren je apni ekta apps develop koraben amra ashpakke diye ekta apps develop korabo take amra basic feature guli bola dilam ar bollam je ashpak jodi ei jatiyo additional feature gulo jog korte pare tale she ekta incentive pabe incentive shob ekta bola hoy nai she ekta award pabe tale amra take basic ekta fee ba ekta cost dibo tarpor she je otirikto kaj gulo korbe shetar jonno take amra ekta award fee dibo tobe ei ta abar ekta byapar ache apni bolte paren je etar shonge incentive ba ogular parthokyo ki ekta parthokyo ache award shob eta jokhon hobe তখন ওই যে ভেতরে বডিতে পড়েন দি সেলার ইজ রিমবার্স ফর অল লেজিটিমেট কস্ট বাট দি মেজরিটি অফ দি ফি ইজ আর্ন বেসড অন দা স্যাটিসফ্যাকশন অফ সার্টেন বড সাবজেক্টিভ পারফরম্যান্স ওই হুইচ ডিপেন্ডস সোলি অন দা বায়ার প্রতিটা কিওয়ার্ড কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যেটা বায়ারের বিবেচনার উপরে ডিপেন্ড করে এটা তর্ক তর্কের বিষয় কিন্তু হবে না বায়ার স্যাটিসফাইড হলে তাই এখন ধরেন যে কনসালটেন্ট নিয়ে আসছে প্রোডাক্ট আমি বলছি একটা অ্যাপস ডেভেলপ করার জন্য অ্যাপ স্টার উদ্দেশ্য হলো যে কেউ যখন ফোন করবে তখন তার নামটা আমি দেখতে পাবো স্ক্রিনে আমি সেভ করি আর না করি নামটা স্ক্রিনে দেখতে পারবো এই যে ট্রু কলার যেটা দেখায় তাহলে এটা হলো আমার মৌলিক বা প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্ট বা প্রিন্সিপাল রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু যখন কনসালটেন্ট বলবে যে আপনি তো চাইছিলেন যে শুধু নামটা এখানে দেখেন তার ইমেল আইডিটাও আমরা দেখাচ্ছি তাহলে এটা হলো একটা এডিশনাল এখন এটা আমি গ্রহণ করব না না করব এইটা কিন্তু সেলারের বিষয় এটা তার সাবজেক্টিভ জাজমেন্টের বিষয় এইটা নিয়ে তর্কাতর্কি চলবে না এইরকম লিগাল প্রভিশনটা কিন্তু এইরকমই বাস্তবে হয়তো নেগোসিয়েশন হবে কিন্তু এটা বলা হয়েছে এটা কিওয়ার্ডটা হলো ওই যে লাস্ট বাট ওয়ান সেন্টেন্সটা দেখেন সেটা হলো সাবজেক্টিভ পারফরমেন্স হুইচ ডিপেন্ডস সোলি অন দা বায়ার তাহলে এই জাতীয় কন্ট্রাক্ট কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করা ইজ লিটল বিট ডিফিকাল্ট আমার ধারণা পাবলিক সেক্টরে এটা সম্ভবই না কমার্শিয়াল সেক্টরে সম্ভব কারণ কমার্শিয়াল সেক্টরে এভরি প্রোডাক্ট ইজ আলটিমেটলি রিসোল্ভ আমরা যা কিছু কিনি না কেন আমরা আবার বিক্রি করব সুতরাং একটা এডিশনাল ফিচার যদি দেয় আমি যদি সন্তুষ্ট হই আমি সফটওয়্যারটা আমি নিয়ে নিলাম ভালো এখন তো এটা আমি আবার আমার তো ইউজার আছে স্টেক হোল্ডার আছে আমি তাদের কাছে সেল করব বিষয়টা কিন্তু এরকম তাহলে কোনো প্রশ্ন কি আছে 
पुरस्कार टोटाल कस्ट छो कन्ट्रैक्टर दस कोटी टाक से नयोटी टाक दिसे एवरी फीचार इज ओके सब फीचार ठीक आई से जेहतु कस्ट से सूतरा ये हलो इन्सेंटिव तेल तरह इन्सेंटिव से बोलने जो कस्ट से कर ले प्रफिटर परिमाण बाढ़ टेरियलिंग फरे <coughs> मजुरीटे मेटेरियलिंग जनबलोकारोकेशेष कत दी है पर डे बीस हजार टाइम 
তাহলে পরে এটা কিন্তু এক ধরনের টাইম এন্ড ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রাক্ট এখন এটা যেহেতু একটা এক্সাম্পল দিলাম যে এটা হয়তো একটা রানিং একটা কন্ট্রাক্টে নতুন করে একটা ইস্যু হইতে পারে তাহলে তখন কিন্তু এই পার্টের জন্য সেপারেটেড হয়ে যাইতে পারে আলাদা একটা টাইম এন্ড ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রাক্ট হইতে পারে তাহলে টাইম এন্ড ম্যাটেরিয়াল কন্ট্রাক্টের অ্যাসেসটা কিন্তু হলো যে অ্যাকচুয়ালি ওইখানে অবজেক্ট অফ পেমেন্টটা হলো টাইম অ্যান্ড অর ম্যাটেরিয়াল মানে সময় ভিত্তিক হইতে পারে বা ম্যাটেরিয়াল ভিত্তিক হইতে পারে আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে এই যে ডান দিকে যে একটা চার্ট এর মতো দেওয়া আছে আমি এই দিকে একটু তাকাতে বলবো এইটা হলো এট এ গ্লান্স খুব সুন্দর একটা ফিগার দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে রিস্কটা রিস্ক কোন দিকে বেশি দেখেন উপর আর নিচ দুইটা রিভার্স এর দেওয়া হয়েছে ठीकिट আচ্ছা এখন আমাদের যে সময় আছে আমরা তো স্যার কয়টা সাড়ে নটা পর্যন্ত হ্যাঁ শেষের দিকে সেশন নিলে একটা সুবিধা আছে স্যার যে আপনি তো এতদিনে এগুলা বারবার এগুলোই পড়াইছেন তো আসলে আমরা বুঝবো যে বিষয়গুলা কি সেটা হলো যে আপনারা এক একটা নলেজ এরিয়াতে चले जाए একটু তিনটা প্রসেস একটু মনে রাখেন খালি পিসিসি পিসিসি আরেকটা বিষয় হলো যে আমরা যদি প্রসেস গ্রুপে ফেলি তাহলে সেটাও দেওয়া আছে আমাদের সময় প্রসেস ছিল চারটা ওই যে ওইখানে ক্লোজ প্রক্রিয়ামেন্ট ছিল কিন্তু ক্লোজ প্রক্রিয়ামেন্ট ঠিক আছে পিএমআই পিএমআই এইবার এই ক্লোজ প্রক্রিয়ামেন্ট বাদ দিয়েছে এই যুক্তিতে যে আসলে ক্লোজ প্রকিউরমেন্ট এটা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্ট এটা ইন্ডিকেশনের পার্ট প্রকিউরমেন্টে আলাদা থাকার এটা প্রয়োজন নাই কন্ট্রোল প্রকিউরমেন্টের মাধ্যমে আসলে প্রকিউরমেন্ট পার্ট ফিনিশ এই জন্য ক্লোজ প্রকিউরমেন্ট নাই মানে আপনারা অন্তত আর একটা প্রসেস গ্রুপ মুখস্ত করার থেকে বেঁচে গেছে নাকি তাহলে পরে প্রাণ প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কন্ডাক্ট প্রকিউরমেন্ট কন্ট্রোল প্রকিউরমেন্ট আমরা যেহেতু সবাই প্রকিউরমেন্টের প্রকিউরমেন্টের সঙ্গে আছি আমরা মোটামুটি শব্দগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝে যাই যে কোন অংশে কি আছে আর বাস্তবে আসলে তাই আছে আমরা যে প্রকিউরমেন্ট সাইকেল পড়াই বা প্রকিউরমেন্ট স্টেজ পড়াই আমাদের পিপিআর এখানে আসলে একটিভিটি ধরলে পরে একজাক্টলি এক একটা প্রসেস আসলে ওই জিনিসগুলি পরে তারপর আমি একটু উল্টে যাই যেমন এটা হলো প্ল্যান প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট আমি এখানে আবার একটু থামবো আপনি নিজেই পড়েন এটা পড়লে আপনার মাথায় ঢুকবে ভালো হবে জাস্ট একটু চোখটা বলে যান ইনপুটস টুলস অ্যান্ড টেকনিক আউটপুটস এখানে কিন্তু আমি আজকে সার আমাকে অ্যাকসেপ্ট করছেন সাপ্লাই দিয়েছে घुरे फिर बार बार ही आसबे किसी जिन आगे जीवन शेष होना जमीन प्रजेक्ट चार्टर जीवन शेष होना प्रजेक्ट डकुमेंट जीवन शेष होना इफ जीवन शेष होना अपा जीवन शेष होना
আচ্ছা আমার মনে হয় যে বাম দিকে ইনপুটসে আপনারা সম্ভবত নতুন কিছু পান নাই টুলস এন্ড টেকনিকে ওই যে সোর্স সিলেকশন অ্যানালাইসিসটা পেয়েছেন আর আউটপুটে কিছু পেয়েছেন সেটা হলো যেমন বিট ডকুমেন্টটা পেয়েছেন প্রকিমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক পেয়েছেন সোর্স সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া পেয়েছেন মেক অর বাই ডিসিশন পেয়েছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট কস্ট এস্টিমেট সম্ভবত আগে দু এক জায়গায় পেয়ে থাকবেন আই এম নট শিওর চেঞ্জ এর ক্রোস্ট কমন ইন এভরিওয়্যার আর কিছু পান নাই এম আই রাইট অর রং ঠিক আছে তাই না হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে পরে আসলে কথা হলো যে তারপরে কথা হলো যে আসলে আমেরিকানরা বা রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যখন কোনো কিছু রিপিট করে না তখন তার একটা লজিক থাকে এখানেও কিন্তু লজিক আছে সেটা হলো এখানে আমরা যখন দেখব একজন প্রোগ্রামের ম্যানেজার যখন ইনপুটস গুলো দেখবে সে কিন্তু চোখ বোলাবে তার মতো করে তাই না ওই যে একই জিনিস হচ্ছে ইত্যাদিতে মধ্যে দেখাইছিল যে আপনার সবাই নিচের দিকে তাকায় এখন ছাগল খোঁজে ঘাস আর মুচি খোঁজে হলো জুতা তার মানে হলো যে প্রকিউমেন্ট ম্যানেজার যখন তাকাবে তখন প্রজেক্ট চার্টারে তার লক্ষ্য থাকবে যে প্রকিউমেন্ট নিয়ে কি বলা আছে অথরাইজেশন নিয়ে কি বলা আছে কস্ট সিলিং নিয়ে কি বলা আছে প্রজেক্ট কনস্টেন্ট নিয়ে কি বলা আছে আর স্কোপ নিয়ে কি বলা আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু সে একটু গুরুত্ব দিবে প্রকিউমেন্ট ম্যানেজার আবার টুলস এন্ড টেকনিকে কিন্তু এক্সপার্ট জাগবেন এই এক্সপার্ট কিন্তু আবার সব এক্সপার্ট না আপনি লক্ষ্য করে দেখেন যে আসলে কিন্তু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে মানে এখন যদি আমরা বলি যে না আসলে এক জিনিসটা তাহলে আবার আমরা হয়তো বলবো যে না আসলে ঘটনা সত্য যে যদিও টাইমোলজি এক কিন্তু কন্টেন্ট বা ফোকাস অফ এরিয়া কিন্তু আসলে এক না কারণ হলো যে আপনি যখন প্রকিমের ম্যানেজার আপনি তাকাবেন একটা সার্টেন পার্টে আর আমি ফাইন্যান্স ম্যানেজার আমি তাকাবো আরেকটা সার্টেন পার্টে আচ্ছা এখন এই টার্ম গুলো এখানে এক্সপ্লেন করে দেওয়া আছে সো আমি চার্ট থেকে সরে যাচ্ছি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসলে বস এর গাইড করার কিছু নাই এটা বেসড অন মার্কেট এটুকুই পার্থক্য তাইনা স্যার আমি আমার মনে হয় আমি পড়তে যাব না আমরা বহুবার পড়ছি এগুলা যাদের প্রকিউমেন্ট মাস্টার্স আছে আর যারা এমসিপস করছে আমার মনে হলো যে একটা জায়গায় আমি আলোচনাটা একটু তুলবো সেটা একটু খেয়াল করেন এটা হলো চার পাঁচ আর ছয় সোল সোর্স আর সিঙ্গেল সোর্স এটা একটু মেমোরি থেকে কি বলতে পারেন কেউ যে সোল সোর্স আর সিঙ্গেল সোর্স এর মধ্যে পার্থক্য কি আমরা কিন্তু ইনফরমেশনটা এটা দিয়ে লিমিটেড করা যায় 
কিন্তু এইখানে এই অর্থে ব্যবহার হয় নাই এখানে ব্যবহার হয়েছে আপনি যেটা প্রিকিউর করবেন स्वीकृति दीब ना क्योंकि जो चरित्र कठिन भावना धारणागत भाव मैं मोटामुटी मिले प्रोडक्ट कारण बजार बसे प्रथमेंट चाहिए दामो जिज्ञेस करेंफिसियल दाम जिज्ञेस करें कैटालगरें मोस्टलिंग मान 
তিন নাম্বারটা রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল যেটা বিড ডকুমেন্ট আমি তো মনে করতেছি যে এই তিনটা বাদ দিয়ে যে আদার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রকিউরমেন্ট ডকুমেন্ট শুরুর যে প্যারাটা আছে সেখানে যে কথাটা বলছে তার মানে এর সাথে আরো ওগুলা যোগ হতে পারে আমি কিন্তু ওই যে ওই জন্য বলছি যে একেবারে একটাও বলবো না যদি একেবারে বলতেই হয় তাহলে ওই যে তিন নাম্বারটা বলবো আর এপিটা বলবো কারণ ওইটার নেচারটা কিছুটা বিড ডকুমেন্টের মতো আসলে বিড ডকুমেন্ট হয় কি রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল ওয়ান টাইপ অফ বিড ডকুমেন্ট কিন্তু আপনি যদি শুধু গুডস কেনেন না তাহলে ওই যে রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন এরপরে আপনি বিড ডকুমেন্ট তৈরি করবেন বিষয়টা এরকম না তিনটা বিড ডকুমেন্ট ইন ভেরি ব্রডার সেন্স আলটিম এক সময় হয়তো একটা আরেকটা রেফারেন্স হিসাবে আসবে যেমন আপনি শুধু রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন দিয়ে প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন না আপনাকে রিকোয়েস্ট ফর কোটেশনে যাইতে হবে কিন্তু তারপরে বিড ডকুমেন্ট এই অর্থে যে রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন থেকে কিন্তু আপনি কিছু না কিছু বিড ডকুমেন্টে ঢোকাবেন ঠিক আছে তাহলে শুরুতে যেটা কথা বলছে আপনি দেখেন যে বিড ডকুমেন্টস আর ইউজ টু সলিসিট প্রপোজালস ফ্রম প্রসপেক্টিভ সেলার দে অল আর সাম টাইপ অফ বিড ডকুমেন্ট এইটা ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি ধারাবাহিক ভাবে যাই আমরা যদি সিলেকশন স্টেজে যাই যেটা দিয়ে দেয়ার উইল বি কন্ট্রাক্ট বিটুইন দ্য টু দ্যাট মিন্স দ্য পারচেজার অ্যান্ড দ্য সেলার তাহলে আমরা বলবো যে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল এবং ওই যে তাহের স্যার যেটা বললেন ওর আদার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রকিউমেন্ট ডকুমেন্ট এই দিকে যায় বা ওই যে দি বিডিং ডকুমেন্টস দি ক্যান ইনক্লুড এ রিকোয়েস্ট ফর ইনফরমেশন রিকোয়েস্ট ফর কোটেশন রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল ওর আদার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রকিউমেন্ট ডকুমেন্ট মোট কথা হলো যে ফর আওয়ার এভরিডে নলেজ আপনি ধরে রাখতে পারেন যে দে আর ইন সাম ওয়ে ওয়ান ওয়ের আদার বিড ডকুমেন্টস বাট দেয়ার স্টেজ ভ্যারিজ অ্যান্ড দি কন্ট্যাক্ট ডিপেন্ডস অন দ্য ফাইনাল ডকুমেন্ট বিষয়টা এরকম আচ্ছা প্রকিউমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক আমি শুরুতে বলেছিলাম স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক কি জিনিস একটু আলোচনা হবে পরে জাস্ট আমি একটু পড়ে যাই the statement of work for each procurement is developed from the project scope baseline scope baseline asha kori eta dharona hoye geche oi project scope jeta and defines only that portion of the project scope that is to be included within the related contract je kono procurement er age kintu ashole scope define kora ta kintu is very important tai na amar scope ta ki ekhon amar scope ki shudhu building kora naki ekta training institute kora bishoy ta kintu ei rokom so tahole pore scope onujayi kintu procurement defined hobe বা প্রকিউমেন্ট ডিটার মাইন্ড হবে আচ্ছা স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্কে আমি যেটুকু বলবো শুধু আপনাকে আওয়ার নলেজ পারপাস অ্যান্ড আওয়ার এক্সাম পারপাস শুধু আপনি দুই নাম্বার স্লাইড দুই নাম্বার বুলেটটা একটু পড়েন এসও ডাব্লিউ ক্যান ইনক্লুড স্পেসিফিকেশন কোয়ান্টিটি ডিজায়ার্ড কোয়ালিটি লেভেল পারফরমেন্স ডেটা পিরিয়ড অফ পারফরমেন্স ওয়ার্ক লোকেশন অ্যান্ড আদার রিকোয়ারমেন্টস এই যে ইত্যাদির মতো আদার রিকোয়ারমেন্টস দিয়ে কিন্তু আরো কিছু থাকলে পরে সব সেরে দিছে মানে আসলে এই স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক হলো আমাদের স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক এর সমতুল্য কোনো ডকুমেন্ট আমাদের নাই বাট আমি বলবো যে এটা এটা হলো কোয়ান্টিটি কোয়ালিটি পারফরমেন্স ডেটা সাইট লোকেশন এভরিথিং আসলে একটা ইন্টিগ্রেটেড বা একটা কম্বাইন্ড একটা ডকুমেন্ট ওয়ার্ক শুধু এটার এটার আইটেম গুলো কি কি বা এটার কন্টেন্টটা কি এটার জন্য দুই নাম্বার বলে এটা একটু মনে রাখেন এটা সো সিম্প্লিফাইড যে আপনি বুঝবেন যে এটা হলো এসেন্স ইট কভার অলমোস্ট এভরিথিং অফ দি প্রকিউমেন্ট অবজেক্ট প্রকিউমেন্ট অবজেক্ট এর এভরিথিং আসলে এটা কভার করে হয়তো সেকশন ওয়ারি করবে বিষয়টা এরকম তারপর হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কস্ট এস্টিমেট এটা সামনে একটা প্রশ্ন ছিল তারপরে তাহলে এটা আমরা আলোচনা হয়েছে কম্পারিজন অফ প্রকিউমেন্ট ডকুমেন্টেশন প্রকিউমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রকিউমেন্ট স্ট্র্যাটেজি স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক বেড ডকুমেন্ট আমার মনে হয় যে এই তুলনা করার মুখস্থের মধ্যে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এইটা হয়তো একাডেমিক পারপাস ইন্টারেস্ট থাকলে পরে আপনি পড়ে নিতে পারেন আমি আমার মনে হয় যে খুব বেশি আলোচনার কিছু আছে কম্পারিজন প্রকিউমেন্ট ডকুমেন্টেশন প্রকিউমেন্ট ডকুমেন্টেশন বলতে প্রকিউমেন্ট ম্যানেজমেন্
কি কি প্রশ্নগুলো আমরা উত্থাপন করব বা কি কি বিষয়গুলো থাকবে ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান প্রকিউরমেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে কি থাকবে স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্কে কি থাকবে कारण हमारेल আউটপুট একেবারে টিপিক্যাল তারপরে আমি 1 মিনিট থামবো আপনারা পড়েন আর আমি একটা পানি খেয়ে আসি थैंक यू अच्छा एखे की आलोचनार कि सब च कंट्रोल কন্ট্রোল শব্দটা শুনে মনে হবে যেন এটা আইবিডি এর কাজ বোধ হয় আসলে কন্ট্রোল প্রকিউরমেন্টে আমরা নিজেরাও ইনভলভ থাকি কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা আমরা যেটাকে কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট বলি এটা আসলে কন্ট্রোল প্রকিউরমেন্ট এই যে কন্ট্রোল প্রকিউরমেন্টের চারটা দেখেন सेम জিনিস শুধু প্ল্যান থেকে বা কন্ট্রাক্ট থেকে আলাদা কতটুকু এটা বুঝবেন আমরা সবাই জানি যে আগের ফেজে যেটা আউটপুট পরের ফেজে সেটা ইনপুট এটুকু মনে রাখলে পরে আর এখানে নতুন কিছু নাই আমরা কন্ট্রাক্টে যেটা করে আসছি उटपुट uh, uh, कर डकुमेंटेशन 
প্রজেক্ট ডকুমেন্ট আপডেট ও পিএস আপডেট এই তাহলে ক্লেমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মানে হলো আমাদের সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট এডিআর তো আমরা জানি অল্টারনেটিভ ডিসপিউট সলিউশন আচ্ছা আর প্রসেস চেক হলো এটা একটু সামারির মতো দি প্রসেস অফ অবটেইনিং সেলার রেসপন্স সিলেক্টিং সেলার অ্যাওয়ার্ডিং কন্ট্রাক্ট প্রসেস অফ ডকুমেন্টিং প্রজেক্ট প্রকিউরমেন্ট সো এন্ড সো ঠিক আছে কন্ট্রাক্ট প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান প্রকিউরমেন্ট কন্ট্রোল প্রকিউরমেন্ট আচ্ছা এই পর্যন্ত ছিল আমাদের প্রেজেন্টেশন এখন যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা আমি বলবো যে আজকে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট যে রিয়েল লাইফ কোশ্চেন গুলো কি আমরা যদি দুই চার পাঁচটা কোশ্চেন একটু আলোচনা করতে পারি তাহলে ভালো হবে আমার মনে হয় কি সবাই যদি একমত হন তাহলে আমি ওইটাই যাইতে পারি ওই জায়গাটায় আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা তাহলে আমরা প্রশ্নে যাই এই প্রশ্নের পুরো কৃতিত্বই আমাদের স্যারের দেওয়া স্যারের আমি কোশ্চেন যে আপনারা যেটা করতে পারেন সেটা হলো যে আপনারা একটু কলম টানিয়া বসেন যে আমাদের যে এইটা আসে এই কোশ্চেনটা আসে কি ধরনের কোশ্চেন আসে আপনি নিজে একটু ঠিক দেন আমি একটু এটা ওপেন করতেছি তারপরে রাইট হোক আর রং হোক অ্যান্সার বলার দরকার নাই যদি রাইট হয় তাহলে তো রাইট ঠিকই আছে যদি কোনো কারণে রং হয় তাহলে আপনি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথা ম্যাচ করে নাই এটা হয়তো একটু বুঝবেন আমি ফাইলটা ওপেন করে নিচ্ছি प्रथम टाइम बेदे दीना ठीक है रंग একদম তারা প্রতিটা অ্যান্সার ওয়ারি তারা কিন্তু ডিসকাস করছে খুবই ভালো লাগছে কোশ্চেনটা পড়েন আর এ থেকে ডি পর্যন্ত একটা চয়েস দেন रिक्वयरमेंट मिटो कर এবং ওভারঅল ইউ আর প্লিজ ইউ मींस হলো যে প্রজেক্ট ম্যানেজার এখন কোশ্চেনটা কি কোশ্চেনটা হলো যে নাও দেন নাও দ্যাট দ্য প্রজেক্ট ডেলিভারেবলস আর কমপ্লিট হু ইজ রেসপন্সিবল ফর ডিক্লেয়ারিং দি ফর্মাল ক্লোজার ফর্মাল ক্লোজারটা কে করবে বায়ার করবে না সেলার করবে না কি বোর্ড পার্টি করবে নাকি ডেলিভারেবল যেটা অ্যাকসেপ্টেড 
তাহলে তো কন্ট্রাক্টটা ক্লোজই হয়ে গেছে আমরা ধরে নিতে পারি তাই না আমাদের কোশ্চেন কিন্তু এটা তাহলে আমরা যে যাই লিখছেন লিখছেন আমরা আমরা কি आंसर মাসুদ ছোট একটা বিষয় আছে না আগে একটু শুনে নেই আমরা কে কি লিখছেন না না ঠিক আছে এইটা আচ্ছা আমি এই যে লিখ প্রশ্ন আছে আমি লিখছি আমি মাসুদ স্যার ওই যে আমি এই অথবা সি তাহির স্যার 1 মিনিট ওই আমরা একটু গাউস স্যারকে শেষ করতে দেই স্যার জন্য কি বলতেছিলেন না আমি বলছি কি যে যখন প্রশ্নটা অনেক বেশি লম্বা হয় शेषे मन कख लक्ष्य दीब आलोचना বায়ার ফাইন হিন্স থেকে কিন্তু ধরে ফেলছেন তাহলে মোশারফ সাহেবের সঙ্গে একমত যে करेक्ट आंसर কিন্তু এ হ্যাঁ আমি কিন্তু এ বলছি প্রথমে না এ শামিমও বলছে যাই হোক তাহলে পরে এখন এক্সপ্লেনেশনটা আমরা যদি একটু দেখি যেহেতু আমরা এ দিছি আমরা তো বুঝেই গেছি দি পার্টি দ্যাট আওয়ার্স দি কন্ট্রাক্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর ডিক্লেয়ারিং দি ক্লোজার দি বায়ার ইউজুয়ালি দো ইটস Uh, authorized administrator through its authorized administrator provides the seller with a formal written notice that the contract has been completed procurement closure are only occurs after the deliverables have been accepted and transferred all claims are settled final payments have been made thik ache ashol kotha holo je je to amra dhorte parchi tar pore ora ki kore pmi dhoren charter bhitore ekta choice dibe just apnake ghabranor jonno oi ta ke apni prothome bad diben যেমন দেখেন এখানে এ থেকে সি পর্যন্ত কোশ্চেন এর প্যাটার্ন কিন্তু এক রকম পারসন আইদার সেলার নালে বায়ার নালে বোথ ডি তে গিয়ে হঠাৎ করে সে অন্য দিকে চলে গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা এই জাতীয় যেটা হেটোরোজেনিয়াস এইটাকে আমরা বাদ দিলেও দিতে পারি তবে এইটাকে আবার একেবারে মুখস্থ হিসাবে নেওয়া যাবে না তবে এইটাকে আমরা বাদ দিলেও দিতে পারি আমরা হয়তো বাকি তিনটা যেগুলোর ভিতরে সিমিলারিটি খুব বেশি যেহেতু পিএমআই যদি কোশ্চেনটা সেটার चिंता deliverables are complete eta except hoye se kina eta kintu bodha jacche na deliverables are complete mane ready ready sense amar kache mone hoy but porer part to who is responsible for declaring ar kichu porar dorkar nai responsible for declaring answer holo etar jonno related age part jodi mostasar ba apni ekta mahfuz masud ekta respond koro tumi fully right even amra ei full sentence ta amar amra jodi kete dei মানে আমরা যদি বলি যে হু ইজ রেসপন্সিবল ফর ডিক্লেয়ারিং ফরমাল ক্লোজার তাহলে কোনো ক্ষতি নাই আসলে এটাই क्वेश्चन ঠিক আছে আসলে কিন্তু এটাই क्वेश्चन রাইট অ্যাবসলিউটলি রাইট ঠিক আছে তবে এটা হলো কি যে এটার আসলে ওয়ান টাইম কোনো দাওয়াই নাই তো অনেক সময় পুরাটাও পড়তে হয় হয়তো 
उन्नत विश्व परीक्षा आज गुबी जिन आम जिन आसेना वास्तव जीवन क्या लागे ना जो बानर गवर्नमेंट अफिसर से उच्च शिक्षार बसर गलते सर सूझ दें सर इटर सबजेक्ट इनिटी सरकार चाकुरी सार्टिफिकेट आ सबगुलर फुल्लिड ना तक थार्टी <laughs> खराब बोध है परीक्षा बाकी गुलाट सेलर क्या 
the seller does not close out the contract. The buyer closes out the contract and sends formal written notice to the seller that the contract has been completed. Both buyer and seller, incorrect. Both the buyer and seller are mutually bound by the terms of the contract, but it is buyer's responsibility to provide formal written notice of contract completion. Aruje, bedhopta, chan nambatta, a procurement contract, incorrect. The contract is not closed out when the deliverables are accepted. Any outstanding claim should be settled and final payment should be made before formal procurement closure. Tala Amar Monahoy, Achke, Amra second issue. Oh, Arita, the can cut of Halo Tajinish, Shetology, Etergen of the Kothai, the Kiparen, Boite, Etakun the Bolidius, page number Tabolidius. Acha, Amra, do you number question again? Acha, Ekonabat, the can. ওই যে বারবার যে এক ফর্মুলা কাটবে না এই দুই নাম্বার क्वेश्चनটা দেখলে আপনি বুঝবেন যে এখন আর কিন্তু ওই যে শেষটা পড়ে পার পাওয়া যাবে না এখন পুরো क्वेश्चनটাই পড়তে হবে পড়েন B number ta masood. D D. B number D. D number ta. Amar ta D mene hoy. Yeh to yeh mona hote. Ha? Yeh mona hote. Wajhe thaga dilo. Na, aage to deliverable From na, ita to receive already Tale এটা হইতে পারে এ এবং বি এর মধ্যে হবে মনে হচ্ছে এখনো তো কনফিউশন আছে एक्सेप्टेबल কিনা কোয়ালিটি স্যাটিসফাই করছে কিনা সেই জায়গাটা ক্লিয়ার না আমারও তাই মনে হচ্ছে अप्रूव হবে আমার মনে হয় এই নম্বরটাই হবে কারণ ওই যে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দি কন্ট্রোল অল অ্যাক্টিভিটিস বলছে তো সুতরাং এখন পেমেন্টই দিবে পরেরটা যান স্যার রেজাল্ট দেখেন রেজাল্ট 7:30 টা বেজে গেছে Complete Masut Mune Haragat. Oh, oh, sorry, sir, sorry, sir. Hey, I'm never bully. Sheta Hulla, the Aptonaki to misguide who said. Sheta Hulla, actors in Loko Korean, that the vendor delivered a contract and the project manager has completed all activities associated with the control procurement process. Control procurement process is sub activities complete. Tile for a payment to Prosto Canoche. Deliverable at Prosto Canoche. Eglito shop control procurement at part. Talato D number to have a D. Yes, 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 yes. Akon Dakin is actually D. Is it a Hindi? Tigas after procurement are closed, the process of administrative closure of the project should begin. What activity is part of the process? D. Tigas Tale Amarman, I am a right take as a cover of Halo. তাহলে আরেকটা দিয়ে শেষ করে দেই এটার অ্যানালাইসিস যায় না হ্যাঁ আরেকটা দিয়ে শেষ করে তিন তিন নাম্বারটায় যাই ভালো আমার মনে হচ্ছে চমৎকার আমাদের আলোচনা আচ্ছা এটা পড়েন
কঠিন আছে না এটা কঠিন না এটা সবচেয়ে সহজ তাহলে এটা তো এটা তো মনে হচ্ছে এ নম্বরটা হবে না দুইটা ডেটা গ্যাদারিং হ্যাঁ ডেটা গ্যাদার করতে হবে আচ্ছা এটা বলে দেই শামিম ইজ কারেক্ট আসলে এটা কিন্তু বি ডেটা গ্যাদারিং তাহির স্যার এটা মিসগাইডেড হলেন কেন আমি জানি না দেখেন ওয়াইল প্ল্যানিং দি ভেন্ডর সিলেকশন প্রসেস ইউ এন্ড ইউর টিম আর কন্ডাক্টিং মার্কেট রিসার্চ মার্কেট রিসার্চ কন্ডাক্টিং করতেছে বাই এক্সামিনিং দি ইন্ডাস্ট্রি এন্ড স্পেসিফিক সেলার ক্যাপাবিলিটি ইওর প্রজেক্ট টিম লেভারেজেস ইনফরমেশন গেইনড এট কনফারেন্স অনলাইন রিভিউ ভেরিয়াস আদার সোর্সেস টু আইডেন্টিফাই মার্কেট ক্যাপাবিলিটি তাহলে আমার টিম এখন ব্যস্ত হলো मैनेजमेंट प्रसेस all of the technique used in the process is data gathering such as market research market research includes the examination of industry and specific seller capability the project team may leverage information gained at conference online review and a variety of sources to identify market capability the project team may also define specific procurement objective to leverage mature technologies while balancing risk associated with the breadth of sellers who can provide the desired material service so amar mone hoye je ajke amra shesh korte pari थैंक आलोचना प्रस्तुति पैटार्न भाग कर सकल के असंख्य धन्यवाद आज के विशेष धन्यवाद